amigos do vlog do Zeki, hoje com a Mita com Creator 85mm f2, que é a menor 85mm e mais uma daquelas asiáticas low cost que a gente vê aqui no vlog do Zeki. Pois é, a Zon de aí, que é uma fabricante chinesa, daquelas que a gente nunca escuta falar, que elas fornecem aí objetos óticos para as fabricantes maiores, como por exemplo a gente tem lá a cozina japonesa que fabrica as objetivas das AIS. A Zon de aqui que lançou lá em, dois, é, em, mil, é, em 2014, duas linhas aí que eles querem oferecer de objetivas deles, todas manuais, a Speedmaster que vai com objetivas até o 0.95, com uma 50mm de baixo custo e também uma 135 f1.4, que a gente nunca ouviu falar, e a Creator aqui que a gente vai ver hoje, que é para DSLR que a gente vai ver com umas objetivas de é, operação manual e abertura um pouquinho maior. A 85 aqui, que é uma das menores que a gente já viu aqui no vlog do Zeke, ela tem a operação todinha manual e o preço de só 200 dólares, então eu quero mostrar para vocês o que, que eles estão fazendo, o que, que a Zong, é, Zong e aí com a marca Mitacom está propondo, ao lado de Hokinon, que a gente tem também toda a manual, e a Samyang, é hoje é o dia da gente ver aqui a Zondi Mitacom Creator 85mm F2. Hoje que a, gente, que a gente já vai ver aqui de cima como que é a operação dela, ela que já está aqui montadinha na minha uh, Canon EOS 6D, a caixa aqui ela é pequenininha, vem com o HUD e com o pouch, o cômico aqui é que esse HUD não vem encaixado dentro da caixa, aqui eu recebi da BH uma caixa maior com o HUD do lado de fora e a caixinha aqui da Zondi, e até essa caixinha errada nessa, que é a caixinha da 35 que eles têm F2, uh, tá com uma etiqueta aqui sobre a 85, e essa daqui nas minhas mãos montada na 6D, é o que a gente tem da Creator 85 F2, e a primeira coisa que a gente nota já montada aqui com o HUD é que ela é pequenininha, aqui em 7.6 por 6.5 de 410 gramas, ela é extremamente compacta aqui, parte do segredo aí dela ser totalmente manual, aqui na frente a gente tem um anel de foco que ela vai lá do infinito até o mínimo de 0.85 super suave aqui e longo e 240 graus, e aqui atrás ela tem a abertura manual do F2 com clique aqui de full stop até o F2.8, 4, 5.6, 8, 11 e 22, e gente, a objetiva é simplesmente isso, essa daqui é a vantagem da gente ter essas asiáticas, que tem aqui um corpo todinho de metal, aos elementos de vidro aqui do lado de dentro, e operação totalmente manual, então a gente consegue aí baixar o custo, tem que saber o que está fazendo aqui, e é uma opção aí para quem está fotografando, principalmente manualmente. Alguns destaques que eu quero mostrar aqui para vocês, é que por exemplo, esses steps aqui que a gente tem, eles são extremamente suaves, e aqui que a gente vê como ela é uma chinesa, né? quando eu chego aqui do meu F11 para o F22, ó, o clique para antes, né? então não é uma precisão de uma leica alemã, aí, eu tenho que levar lá para o 22 para ela travar. E também dentro vocês conseguem ver que a abertura tem 10 lâminas, né? ela forma um decágono aqui, a gente consegue ver ela abrindo e fechando aqui fofinha. E o que a gente tem aqui do foco manual é que ele é extremamente longo, que é uma coisa bacana e uma coisa ruim. Do infinito aqui, ó, eu vou colocar o meu dedo aqui do outro lado, a gente consegue levar lá para o foco mínimo de 85mm em quase 230 graus aqui de precisão. O que é bem longo, né? vocês conseguem ver aqui que do 1 metro, 1.2, 2 é muito longo. Então a gente não consegue ter velocidade aí na hora de fotografar na rua, é um dos problemas que eu encontrei. Mas quem tá fazendo, por exemplo, focus pool durante a gravação de vídeos, vai achar uma delícia de usar. E essa aqui é a operação da Mitacom. Na frente aqui do lado de dentro, a gente, é, lá de dentro do root, a gente tem filtro de 55mm na frente, que eu nunca tinha visto desse tamanho. O root aqui, que é um dos mais porcarias que eu já usei. Uh, quando você prende aqui ele fica bem soltinho e atrás vamos desmontar aqui da minha 6D eu acho que ela tem para Canon e para Nikon nas DSLRs, eu acho que tem também para Pentax uh, e a linha Speedmaster a gente tem aí para as uh, mirrorless e é só montar aqui super suave e gente é só isso, eu vou mostrar comicamente aqui a EF85 F1.2 L2 USM da Canon que a gente consegue ver que é muito maior evidentemente e maior aí porque a gente tem né, os controles automáticos de abertura de foco, é, de abertura de diafragma, foco automático, é a grande diferença aqui da Mitacom Creator 85mm f2, uh, super suave aqui de usar, muito bacana para variar mais uma chinesa que a gente vê totalmente manual aqui no vlog do Zec. A Mitacom Creator 85 f2, que segue uma fórmula clássica duplo Gauss de seis elementos em seis grupos, que é a mesma que vemos em outras objetivas Prime Low Cost de grande abertura, que tem como razão de ser a correção de aberrações laterais do standard até o curto telefoto, o mínimo que precisamos ter de vidros para gerar uma imagem de alta qualidade para a fotografia. É a mesma fórmula de praticamente todas as standards que já vimos por aqui, das mais caras aí com grupos a mais e elementos para corrigir aberrações diferentes como o set tal como a Flare, 
resolução e distâncias curtas de foco com elementos floats, cuidados com o desfoque e efeitos internos com coaches diferenciados, tudo o que ficou de fora aqui dessa mitacon e visível nos arquivos. Mas com um grande porém, apesar das aberrações, as fotos continuam interessantíssimas se a objetiva for bem utilizada e por apenas 200 dólares, um excelente negócio para quem está afim só de fotografar. Na verdade, o maior problema lógico que eu tenho na minha cópia, e que faz parte deste orçamento baixo, é que os elementos internos da minha Mitacom 85 estão desalinhados. Então, independente da abertura, eu vejo o lado esquerdo bem menos nítido do que o direito, e é um problema crônico deste mágico mercado low cost. A minha Sigma 35F1.4 Art DG desalinhou com 3 anos de uso, e aquela Zoom 2470 da Terran, com abertura f2.8 e estabilizador, tinha problemas no final do telefoto. A única ressalva que eu tenho que fazer sobre o projeto. Embora não apareçam retratos de sujeitos tridimensionais, matam um pouco da experiência da minha cópia para paisagens e produtos. Mas é aquela coisa, tem gente que inclui o desfoque artificialmente nas fotos para efeitos de estilo, então não vejo como grandes problemas para reclamar da Mitacom, não por este preço. As aberrações cromáticas mais óbvias estão na abertura máxima e fontes de luz fortes que ganham alos roxos intensos em F2, muito maiores que a Canon EF 85F1.2L, 10 vezes mais cara. Mas de novo, é aquela coisa, ligue o Remove Chromatic Aberration Adobe Camera Raw e essas aberrações somem. Considerando isso, na abertura máxima sobra a vinheta acentuada, que também é maior que outras objetivas maiores como f1.4 e f1.8, que tem vantagens no f2, e o escurecimento geral do quadro, que é menos claro em exposições idênticas às objetivas maiores. O bokeh é um grande destaque aqui na Mitacom e me agradou bastante para fotografias com baixa profundidade de campo. Como o típico das Primes, ela é muito mais suave que as zooms de grande abertura que estão virando modinha hoje em dia, principalmente na Sigma que promete mágicas as objetivas DCF 1.8, mas não entrega na zoom. Para bokeh suave, ainda mais em distâncias curtas do curto telefoto, só as Primes salvam. O flaring que estreia como teste para objetivas aqui do vlog do Zack também pode ser bonito dependendo da qualidade da luz e da inclinação da câmera. Ele é bonito com a fonte de luz no quadro e o contraste não peca tanto como a Rokinon 85F1.4 que vimos há alguns anos atrás, devido aos elementos maiores naquelas lentes e maltratados. Mas fica feio aqui na Mitacom com a luz fora do quadro e refletindo os tubos internos e metálicos da Creator, que são bem mais bonitos na Canon que leva isso em consideração. E por fim, o diafragma com 10 lâminas retas forma um decágono para gerar estrelas incríveis de 10 pontos do f8 até o 22 para paisagens noturnas de longas exposições, muito mais bonitas que até a Canon EF 85F1.2L, que só fecha até o f16. Enfim, uma performance que beirou sensacional de uma objetiva de apenas 200 dólares aqui do vlog do Zack da Zone de Mitacom Creator 85F2, que é um daqueles vlogs super difíceis que eu tenho pra falar pra vocês, porque é uma objetiva de 200 dólares do low cost, cara, que nas mãos certas fará as fotografias mais incríveis que vocês podem ter no kit. Essa daqui que segue uma fórmula aí duplo Gauss, né? Então a gente não tem do que reclamar. Busquem lá no Google o que é o duplo Gauss, que ela tem o um simplificado aqui. São três elementos de cada lado, os inversos. Elas formam exatamente a mesma imagem que você tem é, na frente da câmera, no plano de imagem. Então você tem aí correção de aberração lateral cromática, por exemplo. É zero nessa né? objetiva, eu nem comentei. E é aquelas usam, por exemplo, nas cinquentinhas, todas as... É, as curto telefoto e standard tem essa fórmula, talvez aí com alguns elementos a mais para corrigir aberrações que essa daqui não tem, mas ela é o bare bones aí o que você precisa para ter uma qualidade de imagem, ela entrega eu vejo um pessoal aí no Instagram que me segue que todos vocês são incríveis, mas de vez em quando eu cruzo com os Instagrams especialmente do pessoal que fotografa na rua e anda de skate aí que o pessoal leva, sério, eu não sei se leva a namoradinha ou as modelos, é um pessoal estiloso que vai pro meio do mato espera o pôr do sol chegar, fotografa com contra luz e faz aquelas fotos com baixa profundidade de campo, o pessoal super bonito bem maquiado, é onde uma objetiva dessa daqui fará uma grande diferença por apenas aqui 200 dólares, você não tem nada aí parecido no curto telefoto 85mm da Canon de Anicom, então se você sabe usar aqui a abertura e o foco manual, vai funcionar para esse pessoal, a minha cópia aqui que vocês sabem que eu revendo, ela vai estar tá no anúncio declarada, que para o pessoal que fotografa paisagens, infelizmente ela está desalinhada e é o grande porém aí dessas objetivas low cost, a parte ótica que eu sei que vocês querem que eu detone aqui, desculpa, você pega aqui os defeitos que a gente tem, os ralos roxos, você clica lá no Adobe Camera Raw e ele corrige isso automaticamente não tem como reclamar. Mas o desalinhamento aqui é bem grande na minha cópia, mas não deixa de ser uma boa objetiva aí para retratos e fotografia de rua do vlog do Zeke da Mita, com que eu me diverti aqui, não tenho como recomendar, é sensacional. 
essa objetiva. E é isso. Não deixem de ir lá no blog do Zeke pra vocês verem esses detalhes que eu falei bem mais de perto do que a gente tem aqui do YouTube. Quero mandar um abraço principalmente pro pessoal do Patreon hoje, que esse aqui foi um dos equipamentos comprados com o dinheiro de vocês. Também pra todo mundo que tá aí apoiando o canal aqui no YouTube. Eu vou juntar esse dinheiro pra gente comprar também o equipamento. E as fotos estão no Flickr e no Tumblr. Vocês conseguem ver o meu dia a dia lá no Snapchat, no Twitter. Uh, o Instagram do blog do Zeke aqui que começou a virar um acero pra gente ver o que pode ser feito com as objetivas. E é isso. Me diverti com esse objetivo, mais uma manual. Uh, se vocês tiverem dúvida aí comparada a alguma coisa, me perguntem, mas é isso. Bare Bones, o objetivo mais simples que a gente já viu aqui, 200 dólares, é quase nada. E ela entrega o que promete no vlog do Zeke. Um o beijo, o um abraço e até a próxima. O um de sempre.